नमस्कार मैं हूं आकाश दत्त और आप देख रहे हैं द फोर्थ कॉलम इन दिनों भारत के पूर्वी राज्य में रहने वाले लोग कुछ दिनों से बाढ़ जैसी एक विकट समस्या से जूझ रहे हैं अगर आंकड़ों की माने तो आसाम में आई बाढ़ से अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 45 लाख लोग इस बाढ़ के अफेक्टेड हैं तो वहीं बिहार में आंकड़े बढ़कर तैंतीस हो गए हैं और लमसम पच्चीस लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मसला चूंकि देश की दो अलग अलग जगह में बाढ़ आई है तो दोनों की अलग अलग बात करेंगे पहले बात करते हैं आसाम की आसाम में लगभग 33 जिलों में से 30 जिले इस बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें बोरपेटा नाम का जिला सबसे ज्यादा अफेक्टेड है जिसमें लगभग साढ़े सात लाख लोग मानसून के इस प्रकोप का सामना कर रहे हैं साथ ही साथ ग्वालपारा मोरीगांव नागांव और हेलाकंडी डिस्ट्रिक्ट में भी इस लिस्ट में शामिल हैं अब चूंकि आसाम में एनुअल रेनफॉल अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा होती है तो वहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं अब बात करते हैं बिहार की बिहार में जिस तरीके की बाढ़ आई है उसको टेक्निकल भाषा में फ्लैश फ्लड कहते हैं अब क्या अंतर होता है फ्लैश फ्लड और नॉर्मल फ्लड में फ्लैश फ्लड आसान भाषा में समझाया जाए तो जब नदी में ओवरफ्लो हो जाता है या फिर कोई बांध या फिर कोई डैम टूट जाता है तब पानी का जो बहाव होता है वो काफी तेज होता है और ये जो भी चीज होती है ये बिल्कुल ही अचानक से होती है जिसमें बचाव का समय नहीं मिलता है और ना ही पहले से कोई जानकारी मिल पाती है जब से बिहार में मानसून आया है राज्य में अच्छी बारिश हुई है और 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक इस मौसम में 333 मिलीमीटर mm की बारिश हुई है और ये नॉर्मल आंकड़ों से नौ ज्यादा है और फिर तेरह जुलाई से जो मानसून का कहर आया है वो अभी तक जारी है राज्य के कई हिस्सों में बहुत तेज बाढ़ आई है जिसके कारण मरने वालों की संख्या 24 हो चुकी है और 16 जिलों में मिलाकर लगभग 25 लाख लोग से ज्यादा इस प्रलय का शिकार हो चुके हैं बिहार और नेपाल में लगातार बारिश होने के कारण उत्तर बिहार के लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है बिहार की कोसी नदी के साथ साथ अन्य नदियां जैसे करछा और बागमती में भी भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ आई हुई है उधर आसाम में भी ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर से गुवाहाटी के कुछ हिस्से भी बाढ़ की चपेट में है और यहाँ भी लगातार बारिश होने के कारण राज्य की बाकी की दस नदियां भी ओवरफ्लो होकर खतरनाक रूप से बह रही हैं। आसाम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित नलबड़ी जिले और सोलमारा बाढ़ राहत शिविर का दौरा भी किया यहाँ तक कि एनडीआरएफ यानी नेशनल डिफेंस रेस्क्यू फोर्स और एस ने भी अपना बचाव अभियान जारी रखा हुआ है बक्सा जिले प्रशासन ने बेकी नदी से घिरे बालीपुर गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद मांगी रक्षा सूत्रों ने कहा कि नागरिक प्रशासन के साथ सैनिकों ने डेढ़ सौ फंसे हुए ग्रामीणों को निकाला और उडालगुड़ी गांव में बाढ़ राहत आश्रय में स्थानांतरित किया एनडीआरएफ ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि फोर्स ने ग्यारह जुलाई से बक्सा मोरीगांव गोलाघाट बरपेटा और कामरूप जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से ढाई से अधिक लोगों को बचाया गया है आसाम के फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि राज्य के गोलाघाट और नागांव जिलों में प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क का 90 प्रतिशत हिस्सा अभी भी पानी में डूबा हुआ है मेरा बस एक यही सवाल है आसाम की सरकार और केंद्र सरकार से कि जब भी हम किसी नेचुरल डिजास्टर की चपेट में आते हैं तभी कोई फैसला क्यों लिया जाता है इस तरह की नेचुरल कैलामिटीज के लिए हम पहले से क्यों तैयार नहीं रहते हैं आसाम में हर साल लगभग अट्ठाईस मिलीमीटर की बारिश होती है तो वहाँ पर बाढ़ आना एक कॉमन सी चीज है और आसाम की अगर जियोग्राफी भी देखें तो वो एक पहाड़ी इलाका ज्यादा है तो वहां पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है और जिस तरह की बाढ़ बिहार में आई थी उसके लिए भी हमें पहले से थोड़ी बहुत तो जानकारी होती ही है 
तो सरकार को कम से कम तब तो कोई जरूरी कदम उठाने चाहिए जैसे कि एक नॉक बॉक्स वॉल नामक एक तकनीक होती है जो कि कुर्सी की तरह होती है और वो एक वाटर बैरियर का काम करती है भारत से बाहर कई देशों में ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है तो फिर ये तकनीक भारत में क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू